প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি যিনি ওই সময়ে যে এখন বাংলাদেশে যে সব কথাবার্তা বলা হয় 14 ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারপরে মুক্তিযুদ্ধে 9 মাসে 30 লক্ষ মানুষকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে 2 লক্ষ মাবনের इज्जत সম্ভ্রম নষ্ট করেছে এই সব কথাগুলো যে বলা হয় আসলে আদৌ এটা কতটুকু সত্য সেই বিষয়টি জানার জন্য আজকে আপনাদের সাথে আমরা প্রত্যক্ষদর্শী একজন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ যিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এবং জাতীয় পার্টির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্বনামধন্য একজন ব্যবসায়ী তিনি এখানে রিয়েল এস্টেট ব্যবসাও করে থাকেন তিনি আপনাদের সামনে আপনাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার তার চোখে দেখা কিছু ঘটনা তুলে ধরবেন জনাব সাবির আহমেদ লস্কর আপনার কাছে আমার আপনি জানেন যে 14 ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস বলা হয় তারপরের দিনকে কথিত 16 ডিসেম্বরকে বলা হয় বিজয় দিবস আপনার বাড়ি একেবারে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সিলেটে এবং আপনারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটা পরিবারের বিলং করেন আপনার বাবাও তৎকালীন সময়ের চেয়ারম্যান ছিলেন যতটুকু জানি তো আপনারা কি দেখেছেন আপনি তখন মোটামুটি আপনার অনেক কিছু মনে থাকবার কথা এই যে যুদ্ধটা যে হলো মানে বলা হয় যে 14 ডিসেম্বর কিংবা 16 ডিসেম্বরে অনেক পাকিস্তানিরা বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গিয়ে গিয়ে তারপরে মানুষদেরকে হত্যা করেছে ধর্ষণ করেছে আপনার সাথে আমার যে যেমনটি কথা হয় মাঝে মাঝে এই সব বিষয় নিয়ে আলাপ উঠলে যে আপনাদের আশেপাশে অনেক পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্প ক্যাম্প ছিল আপনারা মুক্তি যুদ্ধের ওই সময়টাতে কেমন দেখেছেন বলেন তো শুনেন যুদ্ধের সময় সাধারণ যুদ্ধের সময় আমার বাবা চেয়ারম্যান ছিলেন এ এইটা হয়তো অনেকে রাজাকার বলবে কিন্তু আমার বাবা স্বাধীনতার পরে আবার যে ইলেকশন হয়েছিল রিলিফ রিলিফ চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের ওনার সাথে কম্পিটিশন হয় আমার বাবা আবার ফাঁস করছে ইলেকশন তারপরে আবার করছে আমার বাবা অনেকবার চেয়ারম্যান ছিল আমার ভাই চেয়ারম্যান ছিল এরপরে আমার চাচাতো ভাই ছিল আমরা আমরা একটা ফ্যামিলি আমরা মানুষকে হেল্প করি নো ম্যাটার এনি রিলিজিয়াস এনি পুয়ার রিস নো ম্যাটার বাংলাদেশের যুদ্ধে যখন হয়েছে আমি যুদ্ধের যুদ্ধের আগে আমরা ওই মিল বুঝছেন আমার তোমার ভাই মুজিব ভাই আমি ছোট ছিলাম ওইলেও অনেক কিছু বুঝতাম তো হিন্দু বাড়িতে আমি বলতাম বলাইদা তুমি ওই চুঙ্গা বা বইরা তেলে তেল বইরা দিবা আমরা সব সময় কাজা লাগিয়া আমার ভাই মুজিব ভাই এগুলা চিলা দিলে হতাম অর্থাৎ যুদ্ধ লাগার এক দুই তিন মাস আগে ইপিআর ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট ছিল তখন আমাদের বাড়িতে আসে যায় তারা সব সময় ক্যাম্পের সিপাইরা আসে বসতে আমার আব্বার সাইডে বসি আমার আব্বার সাথে আলাপ করতেছে চেয়ারম্যান সাহেব সে হিন্দিতে উর্দুতে বলতেছে আমার আব্বা কিন্তু ভালো উর্দু বুঝেন খুবই ভালো বলতে পারেন পাকিস্তানিদের মতো বলতেছে কোথায় কোথায় তোমরা যেন এই যে এই আমার ভাই তোমার মজিব ভাই সবাই বলতেছে দেশটা স্বাধীন হওয়ার জন্য কিন্তু এই দেশটা কিন্তু আমরা কিছু নিবার নাই আমার বাবারে বলতেছে আমরা তো কিছু নিবার নাই এই দেশ আমরা দেশে কিছু নাই তোমরা দেশে কিছু নাই আমরা ফাইট করতেছি তোমরা দেশটার জন্য এই দেশ আমরা মনে করি এটা একটা মুসলমান দেশ এটা আমাদের দেশ তারপরে বলল তোমরা যার জন্য ফাইট করতেছ যে শেখ মুজিবুর রহমান আমার আব্বারে বলল স্বাধীন হয়ে যায়গা আর স্বাধীন হয়ে যায়গা কিন্তু এই দেশ রাখতে পারবো না তোমরা বলে কেন বলে শেখ মুজিব ভারতের লোক আমি শুনতেছি বলতেছে এই ভারতের এজেন্ট শেখ মুজিব ভারতের এজেন্ট তোমরা বুঝবা একদিন আজকে না ইউ উইল সি ওরাম বলতেছে তারপরে বলতেছে ধরেন সে খুব নরমভাবে বলতেছে যে আমি তো আর দেশে হয়তো যাইতে পারবো না আমার হয়তো মারা হয়ে যাবে আমার জন্য একটু দোয়া করিলেন যেভাবে যুদ্ধ লাগার যুদ্ধ হয়ে যাব হয়তো স্টার্ট হয়ে যাব কিছু একটা মানে পাকিস্তানের ওই সেনা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ওই লোক বলতেছে এগুলো না ও বিডিআর এর ইপিআর ইস্ট পাকিস্তান বর্ডার সোলজার আর সে সে পাকিস্তানি তাই তো পাকিস্তানি আমার দুইটা বাচ্চা তো এইছি দেশে হয়তো আমি আর যাইতে পারবো না এরপরেই লাগে গেছে যুদ্ধ 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 যখন লাগছে তখন আমি দেখছি আমার আব্বা যেটা রিয়াল আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন আমি একটু সবই বলে দিই কিছুটা কি হইছে তখন আমাদের আমার এলাকার মানুষ আমার আব্বা দেখাই আছে একটু উগ্রপন্থী মানুষ আছে তো দেখাই আমি বললো শুনো এখন ওই হিন্দু আছে মানুষ পাকিস্তান যে চলে আইছে কি নাম এই সিলেট টাউনে চলে আইছে ওরা কিন্তু গ্রামে গঞ্জে বর্ডারে চলে আসতেছে দেখিও হিন্দু যারা আছে তারা বাড়ি ঘর রাখিয়া তারা গরু ছাগল টাকা পয়সা যা আছে সব নিয়ে নদী পারে যাইব 
তাদেরকে সাহায্য করবা হেল্প করবা কবরদার কেউ কিছু রাগ না সোনা গয়না টাকা পয়সা নিয়ে তারা যাইতে দিবা সুন্দর ভাবে যেন তারা ক্রস করতে পারে না তারপরে তো আমার আব্বাই ওরা চলে গেছে মানুষ দিয়ে পাড়া দেওয়াইছে বাড়ি টাড়ি সব আবার ওরা আইসে বাড়ি টাড়ি ঠিক মতো পাইছে এখন আপনি যদি বলেন পাকিস্তানে কি অত্যাচার করছে হঠাৎ আমার আব্বা একদিন জকিগঞ্জ আমাদের তানা আছে আমি আছে ওইখানে হঠাৎ আমার আব্বা গেছে গিয়ার দেখে তিনজন মানুষ বসায় রাখছে আর একটা গর্ত করতেছে বড় একটা গর্ত তখন আমার আব্বাই জিজ্ঞাসা করলো আব কে করতে হয় এই আব্বা একটু ডরাই তো পাকিস্তান তো হঠাৎ যদি আবার মাইন্ড খারাপ করে ফেলে চিন্তা করতেছে তুমি কি রকম জানো তোমার আব্বা হলো দেখো আমি চেয়ারম্যান আমার ইউনিয়নের লোক আমার আব্বা চালা কি করে বলছে তুমি কলিমা তুই পড়ো তুমি কলিমা সাদত পড়ো তুমি আলহামদু পড়াইছে পড়ানোর পরে আব্বাই মনে করলো বিশ্বাস করবে অন্তত যে মুসলমান चिटागांगुर আমার চোখের সামনে কোনোদিন দেখি নাই রিয়েল কথা বলতেছি একটা মানুষ পাকিস্তানি মারতে আমি সবচেয়ে বেশি দেখছি মুক্তিযুদ্ধ আট গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ হইতো আমি গেছি বাসে মানুষ নামাইতো নামাই আবার সব মানুষ তুলিয়া বাসে দিত দিয়া বলতো লেয়া যাও চেক করতো করিয়া আবার চেক করতো কোনো মুক্তিযুদ্ধ আসে না চেক করিয়া আবার হইতো তোমরা লেয়া যাও লেয়াই তুলি সিলেট টাউন অল ওভার আমরা চক করে দিতাম জায়গায় জায়গায় তারা আসে পজিশন নিয়া কিন্তু আমি কোনোদিন দেখছি না এই নয় মাসের মধ্যে একটা মানুষ পাকিস্তানে মারে যা মারা হয়েছে বাঙালি মারা নিল হয়েছে বাঙালি হইয়া দিছে মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে যখন শেখ সাহেব যখন অর্ডার দিলেন আন্দোলনের আমার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তখনই কিন্তু ভারতীয়রা বাংলাদেশে ঢুকে গেছে এই সাথে সাথে ওরা ওয়েট করতেছে কিছু ঢুকে গেছে আর কিছু ওয়েট করতেছে যে যুদ্ধটা লাগি যাবে ঢুকছে যেরকম বিডিআর বিদ্রোহ পাকিস্তানে এসে মারছে ইন্ডিয়ানরা এসে মারছে বিডিআর বিদ্রোহ সাতান্ন জন আর্মি অফিসার মারিয়া আসছে চট করে চলে গেছে ঠিক এইভাবে ওরা এসে মারছে আর নাম দিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানে গণহত্যা করেছে বুঝছেন এই হইল হিস্টোরি বাংলাদেশ স্বাধীনতা আমি পাকিস্তানকে দেখছি একদিন এক মেজরও দেখছি কান্দেস কান্দেস একজন মেজর চকুর পানি পড়তেছে তার আমার আব্বারে বলতেছে চেয়ারম্যান সাহেব আমরা তো একটা বিপদ তোমরা দেশ থেকে আমরা চলে যাইতাম ভালোই আছিল আমরা তো তোমরা বাসাই ভালো লাগে এই ইন্ডিয়া তো তোমরা দখল করে নি এর জন্য আমরা ফাইট করতেছি আমরা কিছু নিবার্ত না ওই মেজরও এইরকম কথা কানতেছে আর কইতেছে ওই খালিগঞ্জের বাজার আছে আমাদের তিন মাইল ধরে ওইখানে আমার আব্বারে বলতেছে যে আমরা তো আমি মাঝে মাঝে আব্বার লোকে থাকতাম ওইলে আমরা তো কিছু নিতাম না এটা কিয়া আমরা এটা আমরা তো যুদ্ধ করার ভারতের দখলে নিব কি তোমরা তোমরা একলা থাকতে আর দেয় হয়তো তোমরা রে ভারত দখল করতে চেষ্টা করো এই আর কি বলবো এবং আমি আমি দেখি নাই পাকিস্তানে আমার বাবা অনেক নাম করা আমার বাবা বিচারক এই এলাকায় বিচার করতেন কোর্টে তো বিচার হইতো না আমার বাবা যত বিচার করতেন খুবই ষাট বছরের একজন লোক ছিলেন আমার বাবা আমার দাদাও ছিলেন এই অবস্থা এই আর কি না এখন মানে এখন যে কথাগুলি বলা হয় ধরেন আমরা এই যে চোদ্দ ডিসেম্বর তারপর ষোলো ডিসেম্বর অনেক কথাবার্তা শুনছি যে বাংলাদেশের দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জত পাকিস্তানি সেনারা নষ্ট করেছে সব ভারতের দালা ওই বেইমানটা এগুলা হয় এগুলা সালারা বেইমান 
এরাই হয় এগুলা যে মারনের ইজ্জত রক্ষা করছে আমার চেয়ে বেশি কেউ দেখা নাই আমি সিলেক্ট টাউন আমাদের ভাষা আমি সিলেক্ট টাউনে যাই তাই বুঝছেন ভাষা ছিল তারপরে আমি দেখছি এগুলা সব নাটক এই যে বাংলাদেশে বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস প্রত্যাবর্তন আগাম দিবস ব্যাগ দিবস ফোর্ট দিবস তারপর সব বলছি ভারতের নাটক পাগল বানায় রাখছে আমাদের দেশের মানুষের খালি দিবস দিয়ে দিয়ে কোন দেশে শুনছেন যে এই সিনিয়র বুশের ছেলে হয়েছে জুনিয়র বুশ প্রেসিডেন্ট কোনোদিন পার্লামেন্টে শুনছেন জুনিয়র বুশের ছেলে জুনিয়র বুশ সিনিয়র বুশের ছেলে জুনিয়র দিন রায় পার্লামেন্টে যদি দেখ বিশ মিনিটের বক্তব্য পাঁচ মিনিট ওরা চলে যায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলতেই থাকে হোয়াট ইস দিস এইগুলা সব তাবেদার তাবেদাররা এগুলা করে এগুলা করতে হতে আমরা দেশ ধ্বংস করে দিছে আজকে দেখেন বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে ইন্ডিয়ার বর্ডার ছিল আমাদের এলাকায় নদীর এই পারে এই পারে প্রায় এক হাজার ফিট ভিতরে ছিল ফিলার ছিল জীবনে কোনোদিন ইন্ডিয়া এই পারে আসতে পারে নাই তারা জায়গায় তার হাত দিতে পারা দিতে পারে নাই ক্যাম্পে ঘুমাইত না ইন্ডিয়া সিপাই ক্যাম্পে ঘুমাইত না স্বাধীনতার আগে দড়াইয়া এখন আমাদের বর্ডারে মানুষ মারে গুলি হরে মানুষ মারে দে আমাদের সরকার কিছু বলে না বুঝছেন এই দিকে গুয়াই একদিন একদিন আপনি যখন বলছেন বলে দেয় একদিন একটা নৌকা ছোট নৌকা নিয়ে গেছিল ওই আমাদের একটা হিন্দু হিন্দু বেটা মাছ টাস মারে ইলিশা আনে বাজারে বিক্রি করে চাউল ডাল কিনে নৌকাটা নিয়ে গেছে আমার আব্বা খবর দিল তো নৌকাটা দিয়ে দাও ভারতে বলে না নৌকা দিব না আমাদের নদী আমার আব্বা বলো না নৌকাটা দেয় সে গরিব মানুষ দে না তখন আমার আব্বা একটা বাইশ দৌড়ের নৌকা যে খেলনার নৌকা আছে না বড় যে দেখুন খেলা খেলা ওই যে তিরিশ চল্লিশ ওইটা একটা আনাই দিছে ইন্ডিয়া থাকে আনাইয়া রাখছে আমাদের বাড়িতে পরে পাঠাইছে হাওড়ের বাইশ দৌড়াইছে অনেক হিস্টোরি আছে আর একবার ইন্ডিয়ার নদীতে আসতো তারা পানি যখন একদম কমে যাইত ওরা গোসল করতো ইন্ডিয়ার বিএসএফ আমাদের এরাও যাইত ওরা হয়তো আমরা গলি ঘর এই কোন তখন করছে কি বিএসএফ দুইটা ধরে নিয়ে আইসে আমার আব্বা হলো তোমরা বেশি ডিস্টার্ব করলে ধরে নিয়ে আইবা দুইটা ধরে নিয়ে আইসে আনি আমরা বাড়িতে রাখছে চোখ বান্ধিয়া সিলেট সালান বানাই দিছে আমার আব্বা আর আজকে বাংলাদেশ এই শেখ হাসিনা আমাদের দেশে ইন্ডিয়ার হাতে বন্দে করে দিছে শেখ হাসিনা বোঝা উচিত বোঝা উচিত যে বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন বাংলাদেশের মানুষ সব আমার প্রজা আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী যারা আছে আনসার বাহিনী সব আমার দারোয়ান লাঠিয়া এইটা উনি মনে করতেন এক ঘন্টায় সব শেষ হয়ে গেল এর জন্য শেখ হাসিনাকে বলছি আপনি এখনো ঠিক হন সেইফ একটা এক্সিট নিয়ে চলে যান বাংলাদেশের মানুষ নাইনটি পারসেন্ট আপনার বিরুদ্ধে আছে আপনি মনে করেন না যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সব আপনার র্যাব ডিজিএফআই এয়ারফোর্স নেভি এনএসআই ডিবি আনসার বাহিনী সব ভিতরে ভিতরে কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ফুলতেছে কোন দিন কোন ঘটনা হয়ে যাইব এর জন্য আপনি সেইফ এক্সিট নিয়ে চলে যান মানুষ যখন ওনার বিরুদ্ধে চলে গেছে উনি আর থাকতে পারবে না আর আমরার মতো মানুষ আমিও আমাকে সাবলিত আমি একদিন বিরুদ্ধে বিডিআরের বিরুদ্ধে যখন বিএনপি আসলো তখন ওই বলছে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি ফেসুগঞ্জের বন্ধ হয়ে গেছে আওয়ামী লীগে বন্ধ করে দিছে আমরা শোনেন আওয়ামী লীগ তো আইসেই মাত্র দুই বছর এক বছর হয়েছে এটা তো বন্ধ হওয়ার তো নমিনা নমুনা তো আগে থেকেই ধরে বন্ধ তো আপনাদের সময়ে হয়েছে বন্ধ হয়েছে আওয়ামী লীগের সময় কিন্তু কাজটা তো আপনাদের দ্বারাই হয়েছে আমি বল বলে এসছি পরিষ্কার এখন দেখছি যে অবস্থা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার র আমার দেশে সেনাবাহিনী কিডন্যাপ হয়ে যাচ্ছে আমার দেশের ইসলামিক স্কলার যাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হলো ওরা ওরা পার্লামেন্ট মেম্বার ছিল এরা হাসিনাকে ক্ষমতায় আনছে আজকে এরা এরাদেরকেই হাসিনা ধ্বংস করে দিল আমার দেশে সেনাবাহিনী নাই নে হাসিনাকে ইলেকশনে আনলো হাসিনাকে বানাইলো প্রাইম মিনিস্টার সে হাসি সেনাবাহিনীকে শেষ করে দিল তারপরে জিয়াউর রহমান জিয়াউর রহমানে জিয়া রহমান একজন গ্রেট লিডার ছিল জিয়া রহমান আর্মির সেরা একজন কমান্ডার সেরা একজন জেনারেল ছিল পৃথিবীতে এরকম কম আছে জিয়া রহমানে ভালোবাসা দেখায় যে দেশে সব মিলে একটা সুন্দর সুষ্ঠু ইলেকশন হোক যারে সাধারণ মানুষ ভোট দিবে সেই হবে প্রাইম মিনিস্টার সেই মাসের পরে জিয়া রহমানের শেষ করাই দিল কিন্তু জিয়া রহমানকে যখন মারা হইল আমি উনছি কিছু সংখ্যক আর্মি অফিসার যে জন্য কথা বলতেছে এরাই কিন্তু ওই ওই যে রকি বাহিনী ছিল ওই রকি বাহিনী ওরা বলতেছে পাকিস্তানের দালালরা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে জাতির পিতাকে মেরে ফেলেছে কিন্তু ওরা কি জানে শেখ সাহেবকে যারা মেরেছে ওরা পাকিস্তানের দালাল না ওরা ছিল ফ্রিডম ফাইটার এই যে ডালিম যারা এরা সবই ছিল 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে অনেক পাকিস্তানকে ওরা হত্যা করেছে সবসময় হাসিনা খালেদা সমান নো হাসিনা খালেদা আমাদের বেস্টম আছে বেস্টমটা কি আমি বলে দিই আজকে যদি হাসিনারে বলে যে তোমার তোমার একজন সিকিউরিটি চিফ আগামী দিন যাইব না কিন্তু খালেদারে এটা করব অনেকে বলে হাসিনা খাদ আমাদের তফাত নাই খালেদা অনেক হাই লেভেলের পলিটিশিয়ান গণসংবর্ধনা যখন হয়েছিল ঈশ্বর সভা আসার পরে তখন আমি ছিলাম প্রেসিডেন্ট গণসভা সভাপতি ছিলাম আমি তখনই আমার ওরা জোর করে ঢুকাই দিছে তখন আমার আব্বাই আমার জিগাইলো আমার বাবা ছিল এইখানে হইলো তুমি কোন পার্টি করতেছো তুমি কি আমি লিগ বললে না আমি ওই কোনো পার্টি করি না আমি ওই গণসংবর্ধনার সভাপতি ছিলাম ঈশ্বর সাহেব এই গেছিলাম আমার আব্বা বলল দেখো তোমার একটা কথা শিখাইয়া দেয় তুমি তো জানো শেখ সাহাবের হিস্টোরি সবটাই তো জানো শেখ সাহাব আমাদের বাড়িতেও ছিল অনেকদিন তখন আমার বাবাই কিছু বললো বলিয়া আমার বাবাই বললো তুমি খবরদার কোনো আওয়ামী লীগ করবা না এখানে বলে আওয়ামী লীগ যদি করো তিনি ভারতের দালালি করতে আওয়ামী লীগ করা মেন্স ভারতের অখণ্ড ভারত অখণ্ড ভারতের দিকে চলে যাবে আর আব্বা বললো আওয়ামী লীগ করবা না আওয়ামী লীগ করা মানি অখণ্ড ভারত আওয়ামী লীগ যারা করে তারা আপনি আওয়ামী লীগের জিগাইয়েন হইব নিয়ে যাও পারো কারণ তারা এটা চায় না তারা চায় আমরা লোড পার করবো চুরি ডাকাতি করবো যতদিন হাসিনা আছে চুরি করমু ডাকাতি করমু রাজানে করমু মার্ডার করমু রেপ করমু মাইরা পালাইমু ব্যাংক থেকে যা ইচ্ছা লোন নিমু দিলে দিমু না দিলে নাই আর ধরা পড়লে পুলিশে ধরলে পিছনে সামনের দরজায় ঢুকমু আর হাসিনায় কল দিব পিছনের দরজায় বাইরে চলে যাই আওয়ামী লীগ এর জন্যই তারা আওয়ামী লীগ তো আপনারা আপনি একজন জাতীয় পার্টির এখনো কি আপনি জাতীয় পার্টি করেন জাতীয় পার্টি আমি কি বলি জাতীয় পার্টিতে আমার এখন দুই দুই পার্ট হয়ে গেছে আমারে তখন ঈশ্বর সাহেব বলছিল তুমি জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট হও আমি রিফিউজ করছি তারপরে তাজউদ্দিন সাহেবের জামাই কর্নেল মুন্না উনি আমার রেস্টুরেন্টে আসতো প্রায় আমারে বলতো সবির দেখো আমি চাই তোমার প্রেসিডেন্ট মানে ওই একবার বানাইছিল ওই রানাবাই মৌলিবাজারের সিলেটে বলে আমি নামটা কাটিয়ে তোমার নাম বসাই দিই আমার না রানাবাই দেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির তাই তো আমারে চাইছে প্রেসিডেন্ট মাইতো দুই তিন মাস আমি রিফিউজ করছি আমি না করছি এখন আমি যাই কম যাই কিন্তু ইন্টারেস্ট কম আচ্ছা আমার প্রশ্নটা এটা না মানে তার মানে আপনি এখনো আছেন তাদের সাথে তো আপনি একজন জাতীয় পার্টির সমর্থক বা নেতা হিসেবে এই যা যা এতক্ষণ আপনি বললেন যে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী করে লুটপাট করে চুরি করে বাটপাট এই সব কিছু এন্ডোর্স করছে হচ্ছে জাতীয় পার্টি নিজে আপনারা ওদের সাথে নির্বাচনে গিয়ে সব কিছুকে অনেকটা সমর্থন দিচ্ছেন এটাকে তাহলে আপনি কি কিভাবে দেখছেন এটা তো আমি বললাম আমাদের জি এম কাদের সাহেবের দিকে সবাই তাকাই আছে যে আপনি আসেন আন্দোলনে কারণ এই আমেরিকায় যারা জাতীয় পার্টি করে আমার প্রায় দশজনে কল করছে এই মাসে এর বাদে আমার দুই একজন দালাল ডাকতেছে ওইসব আপনি কিছু বলেন না বলে আপনি বলেন বলে আপনি তো আগে মারতেন এইগুলো ব্যাপারে এখন আপনি কেন বলতেছেন না আপনি বলেন আমরা চাই আপনি কিছু কন এখন আমি মনে করি আমার আর কি বলার আছে জি এম কাদের সাহেবকে আমি বলবো যে উনি যেন যেভাবে রাজনীতি করছে আওয়ামী লীগ যদি কোন কারণে ক্ষমতায় না থাকে এরপরে জাতীয় পার্টি বলে কোন দলের অস্তিত্ব থাকবে মনে হয় আপনার না জাতীয় পার্টি যদি এখন আন্দোলনে যায় আর সরকার ভোটে যায় জাতীয় পার্টির গুরুত্ব অনেক বাড়বো আগামীতে জাতীয় পার্টি হয়তো আবার সংসদে আসতে পারবো আর যদি জাতীয় পার্টি ছাড়া যদি হাসিনা হঠায় দেয় তারা হাসিনা আউট হয়ে যায় তাহলে জাতীয় পার্টির কোনো নাম থাকবে না 
মানে এখন আমি তাকো এই মুহূর্তে ধরেন অনেক বড় করে বলা যায় যে প্রেসিডিয়াম মেম্বার এই যে আপনাদের দলের যে প্রেসিডিয়াম মেম্বাররা আছে ধরেন ওই যে সাইদুর রহমান টেপা মুসিউর রহমান রাঙ্গা তারপরে এই যে মুজিবুল হক চুন্নু এই যে এরকম টেপা টোপাগুলো আছে মানে ধরেন ইউপি চেয়ারম্যান ইউপি মেম্বার পদে যদি দাঁড় করানো যায় আপনি আপনি সরাসরি আমাকে উত্তরটা দেন তো মেম্বার পদে পাশ করবে তারা ওইটা তো পুরোপুরি তার এলাকার কতটুকু যে কিন্তু আমার মনে হয় ওনারা যে অ্যাক্টিং করতেছে এখন ওনার এলাকার মানুষও আমার মনে হয় ওনাদেরকে পছন্দ করে না তাহলে তো ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হওয়া তো অসম্ভব আর উনি তো বুঝতে হবে ওনার অ্যাক্টিভিটি ওনার অ্যাক্টিভিটি কি উনি কি করছে মানুষ তো থাকাই আছে আপনি কি করছেন আমি কি করছি এটা তো মানুষ থাকা আছে ওনার এলাকার মানুষ বাংলাদেশ নাইনটি পারসেন্ট অ্যান্টি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ নাইনটি পারসেন্ট আছে অ্যান্টি ইন্ডিয়া ধরেন এইটি পার্সেন্ট এইটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্টি ইন্ডিয়া তখন আপনি মানুষ চায় যে আওয়ামী লীগ চালায় ইন্ডিয়া এর জন্য ইন্ডিয়া কোনোদিন চাইবে না আমাদের দেশ উন্নতি হোক আমাদের সেনাবাহিনী ধ্বংস হোক এটা চায় যেমন শেখ সাহ তাকে রক্ষী বাহিনী বানাইছিলেন শেখ সাহ এই রক্ষী বাহিনী বানানোর পিছনেই উনার বিপদ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী উনি ইন্ডিয়া পাঠাইতো ইন্ডিয়ার রো আসে এখানে ট্রেন করাইতো আমাদের দেশের সেনাবাহিনী কি কম স্মার্ট অনেক স্মার্টার দেন ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী কিন্তু উনি পাঠাইতো এখন যেভাবে হাসিনা বাংলাদেশ থাকিয়া আর্মি দশজন বিশজন তিরিশজন করে পাঠায় ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন মেজর জাল ইন্ডিয়া গিয়ে কি শিখবো ওনারা কি অস্ত্র ইন্ডিয়ার আছে শিখার মতো জানার মতো পাঠাইবো রাশিয়া আমেরিকা কানাডা তারপরে চায়না তাহলে কোনো আধুনিক অস্ত্র কি আসতেছে মার্কেটে কোন অস্ত্র কিভাবে ব্যবহার করা হয় কোন অস্ত্র আমাদের দেশের প্রয়োজন এটা তো আর্মি জানতে পারতো দেখতে পারতো অনেক পাঠায় ওইখানে নম নম হইয়া চলে আইবার এইভাবে আমাদের আর্মি দুর্বল করে দিতেছে সেনাবাহিনী তো বুঝতেছে না সেনাবাহিনী র্যাব ডিজি এফ আই এয়ারফোর্স নেবি ওনাদের ধর আজকে যদি অখণ্ড ভারত হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশ কি যে অবস্থা হবে কোনো সেনাবাহিনী থাকবো না র্যাব ডিজি এফ আই কিছু থাকবো না কিছু পুলিশ থাকবে সব ব্যান করে দিব ইন্ডিয়ায় কারণ অখণ্ড ভারত হওয়ার লগে লগে তো এগুলো সব শেষ ইন্ডিয়া তো আর এই মেরুদণ্ড বাঁকে দিবে কিছু থাকতে পারবে না এটা হয়ে যেতে পারে সবকিছু হইতে পারে কিন্তু সেই ঝুঁকি থেকে আমাদের বাঁচার জন্য আপনাদের এই যে বুলডোজারে করে যে একটা একজনকে আপনার মাঝে মধ্যেই রাজনীতিতে আনা হয় আপনাদের নেত্রী রওশনের সাথে এই যে তাকে শেখ হাসিনার সাথেও সাক্ষাতের জন্য এদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো মানে এই মহিলার রাজনীতির শখ আর কবে বন্ধ হবে বা এই এই মহিলার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি একটু বলেন তো আমি মনে করি রসন ইরশাদ উনি তো বিগিনিং থাকি ইরশাদের সাথে অনেক ঝগড়া ঈশ্বর সাহেব গেছে আমরা মনে করলাম যে রস জিএম খাদি সাহেব আসছে জিএম খাদি হয়তো দেখা যাচ্ছে সে এই সরকারের কর্মকাণ্ড কিছুই সে রাজি হচ্ছে না বা পছন্দ করতেছে না সে আবার ইলেকশনে এই ইলেকশন পাঠানো ইলেকশনে সে যাবে না এখন আবার উনি ইন্ডিয়াতে গেছে আমি ওইখানে গত সপ্তাহে একটা মিটিং হয়েছিল ওইখানে ওইখানে ছিলেন ওই চিস্তি সাহেব চিস্তি তো নিয়ে আমি গেলাম আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এইটা ভারতের দেশ না বাংলাদেশের দেশ এটা বাংলাদেশ এটা ভারতের স্টেট নাকি যে জিএম কাজির সাহেব যে ইন্ডিয়া গেলেন মিটিং করলেন তাহলে তো আপনারা নিজেই দেশ তারে ভারত তারাতে ধরাই দিচ্ছেন ভারতে গিয়ে মিটিং করি আসে ভারতে কি বলবে ভারত কে হুইজ ভারত ভারত ইজ নট এ ম্যাটার আমরা দেশের জন্য বার কোনো ম্যাটারই না আমরার দেশে এক ইঞ্চ ভারতে নেবার ক্ষমতা নেই যুদ্ধ তো জানতে হবে একটা দেশ নিতে হবে বুঝছেন এটা আমাদের সেনাবাহিনী এমনভাবে বানাই দিছে যেমন বিডিআর বিদ্রোহ যখন হইল এতজন সেনাবাহিনী বানাইলো পাকিস্তানের যদি এইরকম দুইজন সেনাবাহিনী মারতো অন্য কেন হচ্ছে আর্মিরা তস তস করে ফেলতো তস তস করে কতজনে দরিয়ানি মার্ডার করতো আর্মিরা গুলি করে ছাড়ো এখন বাংলাদেশে জানি রাখবেন বাংলাদেশে যারা এখন মন্ত্রী মিনিস্টার যারা ইলেকশন খেলতেছে যারা এই দেশে পুলিশকে দাবলাইতেছে জোর করে পুলিশে মার্ডার করাচ্ছে পুলিশে ডরাইয়া কারণ আমাদের দেশ হলো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি এখানে কোনো ফুড স্টাম নাই কোনো আনএমপ্লয়মেন্ট নাই কোনো কোনো ফেসিলিটি নাই তার চাকরি চলে যাবে সে ক্রস ফেয়ারে যেতে পারে কিডনে বয়ে যেতে পারে এর ভয়ে অনেক পুলিশ সরকারের কথা শুনে মানুষ মারছে এর মাঝে হিমলেট বাহিনী আছে হিমলেট বাহিনী হয়তো ভারতীয় আছে ভারতীয় হিমলেট বাহিনী কেউ যেন চিনা না জন্য হিমলেট লাগাই আছে বুঝছেন কারণ হাসিনা এটা জানে বাংলাদেশি মুসলমান কোনোদিন বাংলাদেশি মানুষের উপরে অস্ত্র চালাইব না কারণ দেখো এরা তো আমাদেরই লোক এদের এরা তো এরা তো এরা তো ফাইট করতেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশের সুস্থ ইলেকশনের জন্য আমরা তো এটা করতে পারি না আগেই বলে দিব তোমরা সরো আমরা আসতেছি বুঝছেন এখন গিয়া গড়ে ধরে গড়ে মারে লুটপাট করে কত কিছু করে এইটা চলতেছে দেশে 
কি পরামর্শ সামনের যে নির্বাচন আপনি জাতীয় পার্টির সাবেক একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে মানে মূল জাতীয় পার্টি নেতৃবৃন্দের কাছে কি পরামর্শ আপনার জাতীয় জাতীয় পার্টি যারা জাতীয় পার্টি যারা আছে ধরেন 90% 80% আছে ওরা এই ইলেকশনে জিতেছে আমি মনে আমি মনে করি যে জাতীয় পার্টি যেন এই ইলেকশনে না যায় জাতীয় পার্টি যদি ইলেকশনে যায় তাহলে জাতীয় পার্টি হতে একটা সিটও পাবে राजनीति करते हैं आशा करब उन्नारा जान प्रधान इलेक्शन इंडिया আমি আগে থেকে শুনতেছি দশ বারো বছর আগে থেকে শুনতেছি বাংলাদেশের পুলিশে টুলিশে মানুষ ঢুকতেছে ইন্ডিয়া এইটা অসম্ভবের কিছু না হইতে পারে কারণ ইন্ডিয়ার থেকে যখন আসিয়া আমাদের সেনাবাহিনী মারিয়া আবার ইন্ডিয়া চলে গেল যারা করছে যারা করছে এগুলা যারা জড়িত ছিল আমার শিওর সেনাবাহিনী এইখানে মিডিয়ার ভিতরের উপরে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে সবাই কমবে জানায় কারা কারা জড়িত এরা এখন দেশ চালাচ্ছে এরা দেশে মানুষ মার্ডার করছে এরা সেনাবাহিনী কুদাম বাদাম করতেছে गृहजुद्ध जुक्राष्ट्र जी एक भाइस प्रेसिडेंट छे एक बड़ व्यवसायी मार्क जुक्तराष्ट्रे रियल एस्टेट व्यवसाय करें तो अनुष्ठान शेष कर आगे जतियों पार्टी के शुद्ध एक कथा बोलो जेनारे एरशाद बेपारे जेनारे मंजू सह अने हत्या मामला टामला एगुलो छो से कारण होते जेनारे एरशाद चाहले अनेक कथा बोलते पर जखनी को उचित कथा बोलते गए तक ही जेटा करा जे ओ मामलार भय देखाना हो राय दिए फाँसी देा ए रखम भय देखान हत क्यु जनब जी एम कदर तो से समस्याटा नहीं जी एम कदर के शुद्ध एतटुकु कथाई बोल जे आपनी आज के राते একটু ঘুমিয়ে শুয়ে শুয়ে তারপরে চিন্তা করবেন যে আপনি নির্বাচনে যাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে নিয়ে কি চিন্তা করছে আর আপনি নির্বাচনে না গিয়ে আগামীকালকে আপনার ঘরের ভেতরে গিয়ে আপনি ফেসবুক লাইভ করে মিডিয়াকে ডেকে তারপরে বলবেন যে আমি জি এম কাদের আমি আজকের পর থেকে এই ঘর থেকে বের হব না আমার কোনো ধরনের বিপদ হোক আমি গ্রেপ্তার হই যাই হই আপনারা ধরে নিবেন। যে আমার কাছ থেকে আজকের পর থেকে কোনো জবানবন্দি যদি নেওয়া হয় সেটা আমার ইচ্ছায় নেওয়া হচ্ছে না আমি এই সরকারকে ঘৃণা করি এবং আমি চাই জাতীয় পার্টি নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থা এই সরকারের এই ধরনের দেশ ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের সাথে জাতীয় পার্টি নেই এটা বলার পর রাতারাতি আপনি বাংলাদেশে হিরো হয়ে যাবেন অতএব আপনার কাছে আমার এই পরামর্শটি থাকলো দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমরা আজকে যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা আলোচনা করছিলাম তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যক্ষদর্শী জনাব সবির আহমেদ লস্কর যে কথাগুলো বলছিলেন যে চোদ্দই ডিসেম্বরে বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ত্রিশ লক্ষ দুই লক্ষ ধর্ষণ এই নানান ধরনের গাজা করে গল্প বসা শোনানো হয় মানুষকে আপনার কারো কথা বিশ্বাস যদি নাও করেন আপনার এলাকাতে কতজন মানুষ পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে হত্যা করেছে কিংবা কতজনের ঘর থেকে নারীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়েছে এটা আপনি নিজে একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন আপনার আশপাশের এই খবরটা জানলেই আপনি হিসাব মিলাতে পারবেন যে কত বড় একটা বিকৃত ইতিহাসের সামনে আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে 
সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ